सो वेलकम टू टेकी टॉक्स और आज हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी दशहरा बोलना चाहूँ क्योंकि दशहरा है और दशहरे की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और सबसे पहले बात करते हैं हम सेल के बारे में मतलब सेल का जो सीज़न है ना वो खत्म नहीं हो रहा मतलब बारह अक्टूबर तेरह अक्टूबर से दोबारा से सेल्स आने वाली फ्लिपकार्ट और अमेजन पर और जो ऑफर छूट गए थे ना उसके बाद आप नए ऑफर्स का भी मजा ले सकते हो और शायद वही ऑफर आपको रिपीट करते हुए देखने को मिल जाए वैसे काफ़ी अजीब नहीं है कि सेल्स इतनी जल्दी जल्दी आ रही है तो अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो सेल में वेट करना था तो कर लिया लेना चाहते हो तो ले सकते हो और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो सिर्फ बेवजह उसके ऊपर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है और उसको चीज को सेल में लेने का भी कोई फायदा नहीं होता ये सारी बेवकूफ वाली चीजें होती है और अब बात करते हैं रियलमी के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि रियलमी एक्स टू जो है वो रियलमी का एक नया फोन आने वाला है और इस फोन का जो लॉन्च है वो फिफ्टीन अक्टूबर को होने वाला है ऑब्वियसली हमें पता है यूरोप में पहले लॉन्च होने वाला है लेकिन अच्छी बात यह कि यह फोन हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी देखने को मिल जाए और कहा तो यह भी जा रहा है कि एक नया फोन आने वाला है रियल मी की तरफ से जो कि स्नैप ड्रैगन एट को 20,000 के नीचे ले आएगा वेल well, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मतलब बीस हज़ार के नीचे स्नैप ड्रैगन एट फिफ्टी फाइव आने वाले समय में वैसे मेरे को तो इतनी खबर है कि स्नैप ड्रैगन एट फिफ्टी फाइव और एट फिफ्टी फाइव प्लस सेवन थर्टी सेवन थर्टी जी इन चारों प्रोसेसर पे बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले आने वाले समय में मतलब काफ़ी सारी कंपनीज के अलग अलग फ़ोन्स आएंगे जिनमें आपको एट फिफ्टी जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे भाई देखते हैं कि एक्जैक्टली उसमें होता क्या है और इसके बाद अब बात करते हैं मोटरोला के बारे में जो मोटरोला है ना उसने अपना मोटो रोला वन मैक्रो मतलब मैक्रो लेंस लगाया तो उसको मैक्रो नाम दे रहे हैं तो वो फोन नौ अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है वैसे देख के लगता है कि इसके अंदर मैक्रो लेंस हो रहा है और मैक्रो लेंस को वो ज्यादा प्रमोट कर रहा है फिर भी देखते हैं कि एक्जैक्टली क्या रहता है वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग अपने फोन के अंदर जो मैक्रो मोड होता है उसका यूज करते हो या फिर जो मैक्रो मोड से जो फोटोग्राफ्स खींची जाती है उसका कभी यूज करते हो तो यह बात नीचे कमेंट में बता सकते हो और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी उससे एक रिलेटेड स्टडी की गई और उसे देख के पता चला कि 2029 तक जो ऑटोनोमस कार होंगे यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार होंगे ना वो ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर देंगे मतलब ये भी काफी अच्छी चीज है कि ऑलरेडी एआई का इंप्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग इन सब का इंप्लीमेंटेशन कार्स में हो रहा है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्स में अभी तक मतलब पिछले सौ साल में जितना इनोवेशन नहीं हुआ ना उतना इनोवेशन पिछले बीस साल के अंदर हुआ सिर्फ कार इंडस्ट्री के अंदर और यह बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी चीज है कि ऑटोनोमस और जो सेल्फ ड्राइविंग चीजों को निकलने वाली वो ह्यूमंस को बायपास कर देगी मतलब कि अब लोगों ड्राइवर की जरूरत नहीं अब कार अपने आप आपके पास आएगी और हो सकता है कि फ्यूचर में ड्राइव करने की नीड को खत्म कर दे मतलब कि आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती है बात एक ही है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज और स्टडी से काफी अच्छा पता चलता है वैसे इंडिया में भी ये चीज आने वाली है सेल्फ ड्राइविंग का जो सेल्फ ड्राइविंग मतलब बिल्कुल फ्यूचर है और आने वाले समय में मेरे को लगता नहीं कार चलाना कोई बड़ी भारी स्किल रह जाए क्योंकि मतलब इस चीज़ को कोई वैल्यू भी रह जाए क्योंकि जो ऑटोनोमस कार और जो सेल्फ ड्राइविंग चीज़ है ना वो बहुत आगे निकलने वाली है आने वाले दस सालों के अंदर और एक स्टडी ने भी प्रूफ करके बता दिया तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बाद बात करते हैं गैलेक्सी एस की और ऑब्वियसली एस आ रहा है कुछ खबरें आई थी कि एस सीरीज़ और नोट सीरीज कम्बाइंड होने वाली है शायद ऐसा अभी देखने को ना मिले लेकिन आपको S11 तो देखने को मिलेगा और S11 के अंदर कहा जा रहा है कि इसके अंदर को पेरिस को जूम देखने को मिलेगा यानी कि फाइव टाइम्स ऑप्टिकल जूम आने वाला है तो एक इमेज लीक होगी एक कैमरा मॉड्यूल की जिसके अंदर आपको पता चलता है कि इसके अंदर आपको फाइव एक्स ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा सिमिलर टेक्नोलॉजी हम ओप्पो और हुआवे के फोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं और सैमसंग अब इसे न लाने वाला है बाकी देखते हैं कि एक्जैक्टली एस का कैमरा कैसा होता है क्योंकि काफी सारी स्पेशल न्यूज आई थी जिससे सुनकर यह पता चला था कि जो सैमसंग गैलेक्सी एस है ना उसके अंदर कैमरा के टर्म से बहुत इंप्रूवमेंट होने वाले मतलब कैमरा सेंसर ही नहीं मतलब कैमरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन पूरा सेटअप होगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा इवन कंप्यूटेशन फोटोग्राफी को सैमसंग इंप्रूव करने वाली है काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है आने वाले समय में कि देखते हैं कि एक्जैक्टली आपको सैमसंग के फोन के अंदर क्या क्या नया देखने को मिलता है और काफी एक्साइटिंग चीज है कि क्या आने वाले समय में जो गैलेक्सी एस होगा वो क्या वो पिक्सल या आईफोन से कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाता है यह भी देखने वाली बात है इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है वो ये है कि एक्चुअली में यूएस के अंदर किसी ने कोर्ट केस कर दिया था एप्पल के खिलाफ कि उसे आईफोन के अंदर नॉच पसंद नहीं है और वहां के जज ने उसे बोल दिया कि देर डजेंट रियली सीम टू बी एनी वन इन अमेरिका हु सीम टू बी कंसर्न अबाउट डेट मतलब कैलिफोर्निया के जज का कहने का यह मतलब था कि कोई भी आदमी को
चीज़ों में इंटरेस्टेड है लेकिन स्पेशली अगर मैं बात बताऊँ अमेरिका की तो अमेरिका में आईफोन बिक रहा है और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है बाकी स्पेशली देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग टाइप के इनोवेशन आ रहे अलग अलग टाइप की कंपनीज जो है ना वो नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही है अपने अपने फ़ोन के अंदर जिससे वो अपने फ़ोन को और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखा सके तो ये भी केस है कि यूएस में ज़्यादातर लोगों को नॉर्थ से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इंडिया में शायद लोगों को नॉर्थ से फ़र्क पड़ जाता है और इसीलिए जो पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन्स हैं ना उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा आगे हो गई है और इसके साथ ही काफ़ी एक अच्छा एक वीडियो सामने आया था टिकटॉक पे वैसे मैं टिकटॉक पे हूँ नहीं क्या पता फ्यूचर में आ जाए लेकिन टिकटॉक पे एक वीडियो था उसके अंदर ये था कि एक चाइनीज़ वुमेन है ना वो वेंडिंग मशीन के पास जा रही है और उसका वो फेस रिकॉग्नाइजेशन करके उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा पा रहा है अब चाइना के अंदर ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए वहाँ पर आपको आधार कार्ड मिलता है लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जो आधार कार्ड मिलता है ना वहाँ पर आपके फिंगर और आपके फोटोग्राफ को लिया जाता है लेकिन चाइना के अंदर क्या है कि वहाँ का जो आधार कार्ड है ना वहाँ पर फेस डेटा को भी लिया जा रहा है तो मतलब अगर आप कोई भी सरकारी चीज या वेंडिंग मशीन ऐसा कुछ यूज करोगे तो आपके फेस डेटा को सिस्टम से मैच कर लेगा उसे पता चल जाएगा कौन सा इंसान है आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो जाएगा और उसके उससे पैसा कट जाएगा मतलब ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको बता रहा हूं लेकिन कुछ इसी टाइप का इंप्लीमेंटेशन चाइना में किया गया है जहां पर फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को काफी अलग अलग जगह इंप्लीमेंट किया जा रहा है और टिकटॉक वीडियो से हमें बात सामने आया पता चली है कि वहां पर वेंडिंग मशीन है देख के लगता है काफी सारी चीजें पॉपुलर हो गई है और हाँ अगर आप सोचते हो कि अगर आप ऐसी चाहोगे चाइना के अंदर वहां पे फेस डेटा को इंप्लीमेंट करोगे मतलब कि वहां पे वेंडिंग मशीन के सामने जाकर तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपके फेस का जो डेटा है ना वो मशीन या फिर उनके सिस्टम में है ही नहीं जिनका डेटा है केवल उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे तो ये भी काफी अलग चीज करिए और इसे चाइना के अंदर चाइनीज आई कहा जाता है देख के भी ऐसा लगता है कि काफी अलग चीज है देखते ही आने वाले समय में आपको कहां कहां देखने को मिलती है वैसे इंडिया में अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट है तो देखने वाली बात होगी क्योंकि आधार कार्ड का इंडिया में यूज से ज्यादा लोग मिस करना पसंद करते हैं और अब बात करते हैं आपके कुछ कमेंट्स के बारे में आप पहला कमेंट है हर्ष मेहरा भाई का वो पूछ रहे हैं गूगल से आजकल एड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उसका कुछ सॉल्यूशन बताएं तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है मतलब कि पहले ज़्यादा कम दिखाई देते थे अब ज़्यादा दिखाई देने लगे तो आप एड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो और कई बार ये रहता है कि आपके सॉफ्टवेयर में या मतलब फ़ोन में या फिर कंप्यूटर के अंदर कई बार एडवेयर आते हैं जो आपको ज़बरदस्ती एड्स दिखाने लगते तो एक बार वो आप चेक करके कोई मालवेयर बाइट्स का स्कैनर मार के एक बार स्कैन मार लो हो सकता है कोई एडवेयर हो लेकिन फिर भी अगर आपको एड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे तो एड ब्लॉकर का भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद अगला सवाल है सौरभ भाई का वो पूछ रहे हैं कि हाई उत्सव माई क्वेश्चन इज डेट वाई लैपटॉप वैकम इज ऑफ सो लो क्वालिटी डेट एनी बजट स्मार्टफोन्स फ्रंट फेसिंग कैमरा देखो मेरे को मतलब इसका एग्जैक्टली आंसर मतलब मैं भी खुद ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरी सोच के हिसाब से आंसर ये रहता है कि फ़ोन का यूज़ लोग सेल्फी लेने के लिए करते हैं लैपटॉप का यूज़ के अंदर जो वेब कैमरा होता है वो सिर्फ चैटिंग करने के लिए करते हैं उसके अंदर आपको सेल्फी नहीं ले ली इसलिए जो कंपनीज वो ज़्यादा थे लैपटॉप के वेब कैमरा पे इतना दे नहीं रही हैं और ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा अच्छे अच्छे वेब कैमराज अवेलेबल है लोग उनको परचेज़ करना चालू कर रहे हैं अगर लैपटॉप में अगर अच्छा वेब कैमरा डाल देंगे तो जो मार्केट में जो दूसरे वेब कैमरा मिलते हैं उन्हें कौन खरीदेगा तो ये भी एक रीज़न है और वैसे देखा जाए तो बेसिक क्वालिटी आपको देखने को मिल ही जाती है किसी भी लैपटॉप के वेब कैमरा के अंदर लेकिन अगर मैं बात करो सेल्फी वगैरह लेनी है इसलिए आपको स्मार्टफोन के अंदर सेल्फी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है इसलिए फ्रंट कैमरा की क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है वैसे कुछ साल पहले तक जब सेल्फी का ट्रेंड नहीं था तब आपको सेल्फी कैमरा के अंदर जो क्वालिटी देखने को मिलती थी ना वो भी खराब देखने को मिलती थी और इसके बाद फाइनल सवाल है आशीष सोनी भाई का वो पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि वन डायरेक्टली कंपीट कर पाएगा एप्पल को फ्यूचर में मेरी भाषा से नहीं एप्पल एक अलग ही लेवल पर है वन प्लस एक अलग लेवल पर है वन प्लस एक मतलब एक अलग टाइप की कंपनी है जो कि महंगे फ्लैगशिप फोन्स के फीचर थोड़े कम प्राइस में देने की कोशिश करती है लेकिन आपको जो प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो प्रीमियम नेस मिलती है एप्पल के अंदर जो एप्पल का इको मिलता है ना मेरे को नहीं लगता वो वन प्लस कभी कर पाएगा क्योंकि एप्पल के पास जो आर एन डी है इतने साल को एक्सपीरियंस है ना वो कम में आता है इसके साथ ही बात करें जो एप्पल है ना वो अपना हार्डवेयर भी खुद बनाती है सॉफ्टवेयर भी खुद बनाती है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती अब तो आने वाले समूह में ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो एप्पल के मैकबुक्स आएंगे ना उनके अंदर वो इंटेल के प्रोसेसर हटा के अपने खुद के प्रोसेसर डालने वाली है एप्पल है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी और अपने ऊपर रिलाई कर सकती है और इस लेवल पर आना वो बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे को लगता नहीं कि वन प्लस का एप्पल की टक्कर कर पा